ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് വൊവൽസ് ആൻഡ് കോൺസനൻസ് എന്താ ഇത് എന്നൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇന്നത് ഇന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓക്കെ ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സാവണമെങ്കിലോ ഒ ഇ ടി പാസ്സാവണമെങ്കിലോ ഇതൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളിലെ എ ഇ ഐ ഒ യു ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളെയോ കോൺസനൻസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരങ്ങളെ അല്ല സ്വരങ്ങളെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോവൽസ് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം കോൺസനൻസ് വൊവൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ വൊവൽസ് ആണെന്ന് അറിയാമോ ഷോർട്ട് വൊവൽസ് ആൻഡ് ലോങ് വൊവൽസ് അതെന്തോ ഈ ഷോർട്ട് വൊവൽസ് ആൻഡ് ലോങ് വൊവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും സ്വരങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും അക്ഷരങ്ങളല്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന ഈ അഞ്ച് അക്ഷരത്തെ നമുക്ക് എ എന്നുള്ളതിനെ ആ എന്നും എ എന്നും ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ അതിനെയാണ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വൊവൽസ് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് ഓരോ അക്ഷരത്തെയും നമുക്ക് ദീർ ദീർഘമിട്ടും ദീർഘമിടാതെയും ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഇ എന്നും ഉച്ചരിക്കാം ഈ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ അത് അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതായത് ഷോർട്ട് വൊവൽസ് ആൻഡ് ലോങ് വൊവൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഷോർട്ട് വൊവൽസിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എയിൽ ഷോർട്ട് വൊവലായിട്ടാണ് എ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് വൊവൽസിൽ ഇ വെച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത്ര ദീർഘമുള്ള ഇ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഐ വെച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് ഒ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിച്ച് യു വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പല്ല അതേസമയം ലോങ് വൊവൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷര വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആപ്രിക്കോ ഇ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈഗിൾ അപ്പം ഈക്കൊരു ദീർഘം വന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഐ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ഓ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓ വെച്ചിട്ട് ഓട്ട് മീൽ പിന്നെ യു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ യുണീകോൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഈ ഷോർട്ട് വവലും ലോങ് വവലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ അതായത് ദീർഘമില്ലാതെ അക്ഷരങ്ങളായി പറയുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് വവൽസും ദീർഘാക്ഷരങ്ങളായി സ്വരസ്ഥാനത്തിന് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് വവൽസ് എന്നും പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ കോൺസനൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ മലയാള വ്യാകരണം വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളല്ല സ്വരങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണലിപിയാണ് വർണ്ണലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് എഴുതാൻ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ഒരക്ഷരമാവുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റാണി എന്നുള്ളത് ഒരു പേര് അപ്പം റാണി എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ റായ് എന്ന് ദീർഘമുള്ള ഒരക്ഷരവും നാ എഴുതി വള്ളി ഇടുന്ന ഒരക
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്വരങ്ങളെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വരങ്ങളെ ആധാരപ്പെടുത്തി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏകദേശം ഇരുപതോളം സ്വരാക്ഷരം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൗവൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്കിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൻ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ സിലബിൾസും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇരുപതോളം സ്വരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വൗവൽസിനെ വെച്ചിട്ട് കോൺസനൻസിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കോൺസനൻസും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൊവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാലേട്ടൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ എ ഇ ഐ ഒ യു അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് പാടും ആ പാടം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൺസനൻസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും